Welcome viewers, welcome to our channel Sejwe Shonjai. Today we are going to discuss the most important topic that is instruction cycle. Very common and for all examinations and very interesting and very important topic which is examination. So, the instruction cycle is a computer architecture organization pattern. So, what is instruction cycle and why it is called cycle? Prathamik Bhabe, আমাদের যে একটা ইনস্ট্রাকশনের এক্সিকিউশন হয় সেই ইনস্ট্রাকশনের এক্সিকিউশনটা অনেকগুলো সাব ফেজের মধ্যে দিয়ে হয় অনেকগুলো ফেজেস বা দশা থাকে ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট করার জন্য আর এই ফেজেসটা রেকার করে অ্যান্ড রিপিট হয় প্রোগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কারণ আমরা জানি যে প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে সিকোয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশনস অর্থাৎ একটা প্রোগ্রাম লেখা মানে এক দুই তিন চার এরকম অনেক সিকোয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশনস থাকতে পারে সেই সিকোয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশনসগুলো একটার পর একটা এক্সিকিউটেড হয় অনেকগুলো সব ফেজের মধ্যে দিয়ে যেহেতু এবং আবার যে যে ফেজগুলো এক্সিকিউট করছে সেগুলো রেকর্ড করে দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল সাইকেল না ইনস্ট্রাকশন সাইকেলে কী কী ফেজেস আছে দের আর ফোর ফেজ ইন ইনস্ট্রাকশন সাইকেল দ্য ফার্স্ট ইজ কল ফেজ অর্থাৎ ফিজ দ্য ইনস্ট্রাকশনস ফ্রম দ্য মেমোরি কারণ আমরা জানি ওয়ান হিউম্যান স্টোর প্রোগ্রাম কনসেপ্ট অনুযায়ী আমরা ইনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড ডেটা এগুলো মেমোরিতে স্টোর থাকে তাই যখন প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করতে যায় অ্যাট দ্যাট টাইম ইনস্ট্রাকশনটাকে কিন্তু মেমোরি থেকে ফেচ করতে হয় এবং ফেচ করে আমরা কোথায় এনে রাখি অলরেডি আমরা সেই ফেচ করে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার এনে রাখি যদি ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারের ভিডিওটা না দেখা হয়ে থাকে অবশ্যই আই বাটন ক্লিক করে তোমরা লাস্ট ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারের ভিডিওটা দেখে নেবে তাহলে ইনস্ট্রাকশনের প্লেস হোল্ডারটাকে তোমরা অলরেডি তোমাদের নলেজে থাকবে বা চিনে যাবে সো ইনস্ট্রাকশনটাকে মেন মেমোরি থেকে ফেচ করা হয় দেন দ্য নেক্সট ফেজ ইজ ইনস্ট্রাকশনটাকে ডিকোড করা অর্থাৎ আমরা যে ইনস্ট্রাকশনটাকে ফেচ করলাম সেটাকে আমরা ডিকোড করি ডিকোড করার পরে আমরা নেক্সট ফেজ হচ্ছে রিড দ্য অপারেন্ট অ্যাড্রেস রিড দ্য অপারেন্ট অ্যাড্রেস অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশন পারফর্ম করার জন্য ইনস্ট্রাকশন পারফর্ম করা মানে বা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশন করা মানে কোনো একটা অপারেশন পারফর্ম করা অপারেশন পারফর্ম করা মানে অপারেন্টের ওপর অপারেশনটা পারফর্ম করা অর্থাৎ আমরা অপারেন্টের ওপর অপারেটার অ্যাপ্লাই করে অপারেশনটা পারফর্ম করব তাই রিড দ্য অপারেন্ট অ্যাড্রেস আমরা অপারেন্ট অ্যাড্রেসটা রিড করলাম অ্যান্ড দেন থাকবে এক্সিকিউট অর্থাৎ আমরা এটাকে এক্সিকিউট করলাম সো ফার্স্ট ফেজ দ্য ইনস্ট্রাকশন ফ্রম দ্য মেমোরি দেন ডিকোড দ্য ইনস্ট্রাকশন দেন রিড দ্য অপারেন্ট অ্যাড্রেস অ্যান্ড দেন এক্সিকিউট এগেন আবার এটা চলে যায় রিফেজ রি ডিকোড এগেন রিড দ্য অপারেন্ট অ্যাড্রেস অ্যান্ড এক্সিকিউট দিস কন্টিনিউস আনটিল উই এনকাউন্টার হল্ট ইনস্ট্রাকশন বা রিসেট ইনস্ট্রাকশন যতক্ষণ না আমরা রিসেট বা হল্ট ইনস্ট্রাকশন পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এই ফেজটা একটা কন্টিনিউয়াস সাইকেলের মধ্যে দিয়ে চলছে সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল ইনস্ট্রাকশন সাইকেল রাইট এখন ইনস্ট্রাকশন সাইকেলের এক্সিকিউশনের জন্য কিছু কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড অর্গানাইজেশনসের দরকার হয় অর্থাৎ এখানে আমরা অলরেডি পড়ে এসছি ইনস্ট্রাকশন ফরম্যাট সো ইনস্ট্রাকশনটা ফেচ হয়ে তো প্রিলিমিনারি সেটা ইনস্ট্রাকশন ফরম্যাটের মধ্যে আসে এখানে থাকে অফ কোড অ্যান্ড এখানে থাকে অ্যাড্রেসিং মোড সো এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস এই অফ কোডটা ফার্স্টে ডিকোড হয় ডিকোড হয় ডি জিরো ডি ওয়ান অ্যান্ড ডট 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 ডি সেভেন এখানে থাকে দিস ইজ হোয়াট ইজ কল কন্ট্রোল লজিক গেটস কন্ট্রোল লজিক গেটস অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোল লজিক গেটস ইজ নাথিং বাট আ কন্ট্রোল ইউনিট উইথ জেনারেটস দ্য কন্ট্রোল সিগনাল উইথ জেনারেটস দ্য কন্ট্রোল সিগনাল 
সো বেসিক্যালি এটা একটা কন্ট্রোল ইউনিট ও কি করে বেসিক্যালি কন্ট্রোল সিগনাল জেনারেট করে কারণ কোন কন্ট্রোলটা হবে অর্থাৎ সিস্টেমের মধ্যে কোন কন্ট্রোলটা হবে দ্যাট ইস এন্টায়ার ডিসিশন কিন্তু ডিপেন্ড করে থাকে ইনস্ট্রাকশনের ওপর কম্পিউটার নিজে থেকে কিছু অ্যাক্ট করে না বেসড অন দ্য ইনস্ট্রাকশন কম্পিউটার সিগনাল জেনারেট করে অ্যান্ড সেই সিগনালের জেনারেশনের রেজাল্টেন্ট হচ্ছে যে অ্যাকশন যার আউট যেটাকে আমরা আউটপুট হিসেবে পাই বা যেটাকে আমরা অ্যাকশন হিসেবে দেখতে পাই বা অ্যাকশন হিসেবে ফিল করতে পারি তো এক্ষেত্রে ডি জিরো থেকে ডি সেভেন সেটা এই ডিকোডারের আউটপুটটা সিম্পলি কন্ট্রোল লজিক গেটস এর মধ্যে ঢুকে যায় ওকে নাও আমি বলেছিলাম আ প্রোগ্রাম ইজ নাথিং বাট আ সিকোয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশনস বা কালেকশনস অফ ইনস্ট্রাকশন যে কালেকশনস অফ ইনস্ট্রাকশনগুলো সিকোয়েন্সিয়ালি ওয়ান আফটার অ্যানাদার এক্সিকিউট করে অর্থাৎ আমরা এন্টার রেজাল্টটা পেতে গেলে প্রোগ্রামটা ওয়ান আফটার অ্যানাদার এক্সিক অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশনসগুলো একটার পর একটা সিকোয়েন্সিয়ালি এক্সিকিউট করবে আর এই ইনস্ট্রাকশনসগুলোকে সিকোয়েন্স করার জন্য আমার সিস্টেমের মধ্যে থাকে একটা সিকোয়েন্স কাউন্টার সিকোয়েন্স কাউন্টারে দেয়ার ইজ এ ক্লক অর্থাৎ কাউন্টার ইউ নো দ্যাট এটা একটা সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট সো কাউন্টার কাউন্টিং সিকোয়েন্সটা জেনারেট করার জন্য আমার একটা সিকোয়েন্স লাগবে তো সিকোয়েন্স কাউন্টারে আমার কাছে দেয়ার আর এখানে আমরা দেখতে পারবো যে ফোর টু সিক্সটিন একটা ডিকোডার থাকে যে সিকোয়েন্সটা মেনটেন করে এই ডিকোডারের আউটপুটটাও আবার সিমিলারলি কন্ট্রোল লজিক গেটস এর মধ্যে যায় যে কন্ট্রোল লজিক গেটসটা আমার সিকোয়েন্সটাকে জেনারেট করতে সাহায্য করে আই বা এখানে থাকে অ্যাড্রেসিং মোড এই অ্যাড্রেসিং মোডটা ডিসাইড করে অপারেন্টটা কিভাবে অ্যাক্সেস হবে ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস হবে না ইনডিরেক্টলি অ্যাক্সেস হবে রেজিস্টার অপারেশন হবে না আয়া অপারেশন হবে সেটা ডিসাইড করে অ্যান্ড এটা একটা ফ্লিপ ফ্লপের থ্রু দিয়ে কন্ট্রোল লজিক গেটসকে ইনস্ট্রাকশন দেয় অ্যান্ড কন্ট্রোল লজিক গেটস ইজ নাথিং বাট আ কন্ট্রোল ইউনিট যে কি না এই ইনস্ট্রাকশনসগুলোকে প্রসেস করে নাও ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশনের জন্য কিছু কিছু সার্টেন স্টেপস থাকে অর্থাৎ সার্টেন টাইমিংয়ের ওপরে অর্থাৎ তোমরা যদি এইট জিরো এইট ফাইভের টাইমিং ডায়াগ্রাম দেখে থাকো তাহলে আমি রেফার করবো ইনস্ট্রাকশন সাইকেলের সাথে সাথে যদি তোমরা টাইমিং ডায়াগ্রামটা ব্যাপারটার ভিডিওগুলো দেখো তাহলে তোমাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েট হবে যে এই যে সাবফেসগুলো একটা সার্টেন টাইমিং এক্সিকিউট হচ্ছে সপ্তাহ একসাথে এক্সিকিউট হয় না একটার পর একটা এক্সিকিউট হয় তো এই যে টাইমিংয়ে এক্সিকিউট হচ্ছে প্রত্যেকটা টাইমিংয়ে কিছু কিছু অপারেশনস ডিফাইন করা আছে সেই অপারেশনসগুলো কিন্তু এক্সিকিউট করছে কারণ ইনস্ট্রাকশন ইজ নাথিং বাট আ কালেকশন অফ অপারেশনস আমরা অলরেডি এটা করেছি তো সেইটা কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ এক্সিকিউট করছে তো এখানেও ইনস্ট্রাকশন সাইকেলে কিছু কিছু টাইমিংয়ে কিছু কিছু অপারেশনস এক্সিকিউট করে না টি জিরো ইজ দ্য টাইমিং ফার্স্ট যেটা হয় যে ইনস্ট্রাকশন আমার কাছে অ্যাড্রেস রেজিস্টারের মধ্যে প্রোগ্রাম কাউন্টারের ভ্যালুটা যায় অর্থাৎ প্রোগ্রাম কাউন্টার ইউ নো দ্যাট যে কিপস দ্য অ্যাড্রেস অফ দ্য নেক্সট ইনস্ট্রাকশন টু বি এক্সিকিউটেড অর্থাৎ পরবর্তী ইনস্ট্রাকশন যেটা এক্সিকিউট হতে যাচ্ছে তার অ্যাড্রেসটা প্রোগ্রাম কাউন্টারের মধ্যে থাকে অর্থাৎ কারেন্ট ইনস্ট্রাকশন সেটা উঠে আসবে কার মধ্যে অ্যাড্রেস রেজিস্টারের মধ্যে অ্যাড্রেস রেজিস্টার ইন্ট্রিগাল পার্ট অফ প্রসেসর অ্যান্ড সেই অ্যাড্রেস রেজিস্টার থেকে নেক্সট টাইমিংয়ে কি হয় আইআর ইকুয়ালস টু এম অফ এয়ার অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশন অ্যাড্রেস রেজিস্টার মেমোরি থেকে ইনস্ট্রাকশনটাকে ফেচ করবে ইনস্ট্রাকশনটাকে ফেচ করে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারের মধ্যে তুলে আনবে সো ইট উইল ফেচ দ্য ইনস্ট্রাকশন ফ্রম দ্য মেমোরি অ্যান্ড পুট ইট ইন টু দ্য ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার সো দিস ইজ দ্য ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার ইনস্ট্রাকশন ফরম্যাটটাও is nothing but a instruction register instruction register okay and immediately program counter moves to the next location pc equals to pc plus one so program counter moves ahead next location is going to next location is program counter increment kore galo now next part is going to t2 okay next part is going to be the instruction register instruction is going to be the এখন এইবারে ইনস্ট্রাকশনটাকে ডিকোড হওয়ার পালা সো ডি জিরো থেকে ডি সেভেন এর মধ্যে যাচ্ছে আই আর বারো থেকে চোদ্দ সো দিস ইজ টুয়েলভ টু ফোরটিন 
জিরো থেকে ইলেভেন অবধি থাকছে হচ্ছে গিয়ে অ্যাড্রেস অ্যান্ড আই আর বারো থেকে চোদ্দ থাকছে হচ্ছে গিয়ে তোর আই আর বারো থেকে চোদ্দ হচ্ছে অফকোড এই অফকোডটা কি হলো ডিকোড হলো এই অফকোডটা ডিকোড হয়ে কোথায় গেল ডি জিরো থেকে ডি সেভেনের মধ্যে চলে গেল নাও ইন দ্য নেক্সট পেজ আই ইকুয়ালস টু আই আর ফিফটিন অর্থাৎ অ্যাড্রেসিং মোডটা চলে গেল আই এর মধ্যে সো দ্যাট ইজ দ্য ফ্লিপ ফ্লপ ইস ক্যান বি সেট টু আই ওকে অ্যান্ড দ্য নেক্সট এ আর ইকুয়ালস টু আই আর জিরো টু ইলেভেন তাহলে অ্যাড্রেস পার্টটা চলে গেল কিসের মধ্যে অ্যাড্রেস রেজিস্টারের মধ্যে সো দিস ইজ দ্য সিকোয়েন্স যে সিকোয়েন্সটা কিন্তু ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারের ক্ষেত্রে বা ইনস্ট্রাকশন ফরম্যাটের থ্রু দিয়ে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারে কিন্তু এক্সিকিউশন হয় নাও বেসড অন দিস সিকোয়েন্স আমাদের ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশনটা একটা সার্টেন ফ্লো কন্ট্রোলের ওপর ডিপেন্ড করে ওকে সো কি কি হয় এখানে আমরা অলরেডি সিকোয়েন্সটা দেখেছি যে এই টাইমিং এটা হচ্ছে এই টাইমিং এটা হচ্ছে এই টাইমিং এটা হচ্ছে তো টোটালি কি কি হচ্ছে আমার দেখো এখানে অপকোড ফেজ আর ডিকোডটা হয়ে গেল অ্যান্ড দ্য রেস্ট পার্ট রিড দ্য অপারেন্ট অ্যাড্রেস অ্যান্ড এক্সিকিউট রিড দ্য অপারেন্ট অ্যাড্রেস ডিপেন্ড করে থাকে কিভাবে আমি রিড করছি অ্যান্ড দেন এক্সিকিউশন ইজ নাথিং বাট আ জব অফ প্রসেসর ফাইনালি এক্সিকিউট করতে হবে সো আমাদের সমস্ত জিনিসগুলোকে কালেক্ট করে এক্সিকিউট করতে হবে তো প্রথমে আমরা স্টার্ট থেকে যদি ধরি যে কি কি হচ্ছে স্টার্টের সিকোয়েন্স কাউন্টারটা জিরোতে ইনিশিয়ালাইজ হলো রাইট ফার্স্ট ইনিশিয়ালাইজ দ্য সিকোয়েন্স কাউন্টার ইন জিরো দ্য ফার্স্ট পার্ট ইজ কি ফার্স্ট পার্ট ইজ এ আর ইকুয়ালস টু পিসি নাও দিস জব ইজ ডান ওকে দ্য নেক্সট জব কি নেক্সট জব ইজ আই আর ইকুয়ালস টু এম অফ এয়ার অ্যান্ড সাডেনলি যেটা হলো পিসি ইকুয়ালস টু পিসি প্লাস ওয়ান সো দ্য প্রোগ্রাম কাউন্টার ইজ ইনক্রিমেন্টেড অ্যান্ড আই আর ইকুয়ালস টু এম অফ এয়ার অ্যান্ড পিসি ইকুয়ালস টু পিসি প্লাস ওয়ান পিসি মুভস টু দ্য নেক্সট লোকেশান তো পিসি নেক্সট লোকেশানে চলে গেল দ্য সেকেন্ড জব ইজ ডান ওকে নাও ইট ইজ দ্য থার্ড জব থার্ড জব হচ্ছে এইটা অর্থাৎ ডিকোড হবে ডি জিরো থেকে ডি সেভেন দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু আই আর টুয়েলভ টু ফোরটিন and i equals to i r 15 and then a r equals to i r 0 to 11 so address register na modde chole gallo now this is the time ei bar o kintu decision nebe already amra decision dekhe eschi tao ar ekbar ektu dekhe nebo now ei je decode holo ekhane ekta d7 bit thakche she d7 bit tar upor depend korbe je whether we are going to perform the memory operation or we are going to perform register or IR operation. Now, if the D7 bit is 0, then it is memory operation. Now, if the D7 bit is 1, then it is register operation or it may be an I operation. Okay, so now it is a time of this is the fetch this is the fetch this is the decode and now it's the time of read the operand address right now they can number operand address like a read coach now jody zero hoi tokho number i bit take a check code i means addressing mode or that i bit take a check code i bit ta jody zero hoi r jody one hoi jody zero hoi tali set out check direct আর যদি ওয়ান হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ওকে না যদি জিরো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু ডু নাথিং আমরা এক্সিকিউট করে দেবো আর যদি ওয়ান হয় ইফ ইট ইজ আ ইনডাইরেক্ট ওকে তাহলে ইনডাইরেক্ট হলে আমরা কি করব ইনডাইরেক্ট হলে এ আর ইকুয়ালস টু এম অফ এয়ার অর্থাৎ আমার কাছে কারেন্ট যে অ্যাড্রেসটা আছে সেই অ্যাড্রেসে আমার এফেক্টিভ অ্যাড্রেসটা প্লেস করা আছে অর্থাৎ এফেক্টিভ অ্যাড্রেসটা আমাকে সেই অ্যাড্রেস থেকে ফেচ করতে হবে সো এ আর ইকুয়ালস টু এম অফ এয়ার আমরা ওখান থেকে সেটাকে কালেক্ট করে নেব না এবার যদি ওয়ান হয় তাহলে আমরা আবার আইটাকে চেক করব এবার আই দুটো হতে পারে আই দ্য জিরো অর ওয়ান যদি ওয়ান হয় তাহলে সেটা হচ্ছে রেজিস্টার অপারেশন অ্যান্ড ইউ নো দ্যাট তাহলে হচ্ছে রেজিস্টার অপারেশন অ্যান্ড ওয়ান হলে সেটা হচ্ছে আই অপারেশন ओके नाउ जो रेजिस्टर अपारेशन है नाउ 
এক্সিকিউট এবার কি তার মানে এটা হয়ে গেল ডিসিশন হয়ে গেল সো দিস পার্ট এটা কি করছে রিড দ্য অপারেন্ট অ্যাড্রেস রিড দ্য অপারেন্ট অ্যাড্রেস ওকে নাও দিস পার্ট ইস আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি এক্সিকিউট দ্য রেজিস্টার রেফারেন্স ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার রেফারেন্স ইনস্ট্রাকশন নাও ইয়ার এক্সিকিউট দ্য আইও ইনস্ট্রাকশন নাও ইয়ার এক্সিকিউট the memory reference instruction and now what is now this is the time to move back where it is start then refetch re decode re read the operand address and re execute tamne jodi ekhan theke bhalo kore dekhi so this ekhan theke jodi amra start kori so this is opcode fetch okay now this part is decode opcode fetch and then decode now this part is read the operand address and this part is read the operand address and suddenly this part is execute okay so i put fetch decode read the operand address and execute now again it move back to the re output fetch re decode re read the operand address and then execute so this is all about instruction cycle how an instruction executes inside your system ki bhabe instructions gulo different different phases er modhe diye execute korche onek gulo dashar modhe diye execute korche and ki bhabe instructions kaaj korche ki bhabe register involved hocche ki bhabe io involved hocche and at the same time ki bhabe memory involved hocche tar entire descriptions ta amra dekhte bolen it's very important so if you uh, like our video then please press the like button and subscribe button and share with your friends thank you very much thank you very much.